。大家好，我是刘毅。冬瓜是我们餐桌上最常见的食材，很多朋友都喜欢吃。今天就用冬瓜教大家做一道很简单而且又好吃的美食，那就是红烧冬瓜。但是要想做好吃，也有一些小技巧。大厨今天分享详细的做法：鲜香微辣，软糯入味，下酒又下饭。做法简单又接地气，您一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先准备一节冬瓜，我们这儿也就八毛钱一斤，价格特别实惠。买上这么一块也就两块钱。你们那儿多少钱一斤呢？接下来削皮，有的朋友就直接用刀像这样削，其实那样非常的费时间，而且还会带走很多的冬瓜肉。今天教大家一个削冬瓜的新方法，像这样贴着冬瓜皮，用刀慢慢的向前推，这样不仅省时省力，而且看一下冬瓜皮上很少沾有冬瓜肉。据说冬瓜皮还有一些其他用处，晒干后放起来。接下来切冬瓜，先从中间切开，把瓜瓤去掉不要。再从中间切成两半，然后切成薄薄的厚片。像这样就可以了，不要太薄，也别太厚，然后切成条，最后再切成大小均匀的丁，这样在烧制的时候能够很好的入味，而且成熟快。全部切好后，装入盆中。倒入多一些的清水，慢慢的清洗干净。清洗后，捞出控干水分，再准备少许的干辣椒段增加辣味。不喜欢吃太辣的朋友就少放一点，倒入开水浸泡上，这样干净又出味道，而且炒制的时候还不易糊。再准备两块钱的猪肉，增加鲜香味。不喜欢吃肉的朋友也可以不放，改刀切成薄片。切好后装入盆中，接下来准备小料，大蒜和生姜适量，把大蒜先拍破，生姜也是拍破，然后再剁碎，这样在炒制的时候能够很好的出香味。剁碎后装入盆中，再准备小葱两根清洗干净，把葱白部位切成粒。和姜蒜放在一起，这是用来炝锅的时候用。葱叶切成葱花，这是出锅的时候再放入，增加香味又搭配颜色。接下来调料汁，小盆中放入适量的盐，少许的白糖，火味提鲜，小半勺的胡椒粉去腥提味，再倒入四勺的生抽酱油提味提鲜。一勺的老抽上颜色，一勺的蚝油增加鲜味，再放入小半勺的清水，用勺子慢慢的搅拌化开，这样在炒制的时候就不会手忙脚乱。接着把浸泡过的辣椒稍微清洗一下，然后捞出控干水分。食材准备好后，接下来起锅烹饪。把锅烧至发白冒烟，放入一勺的植物油，先把锅润透。润透后盛出多余的油，这样再来炒肉的时候就不会粘锅。接着下入五花肉片煸炒，炒出多余的水分，炒出油脂和香味。把肉一定要炒至卷曲微黄，这样吃着才不腻。接着下入葱姜蒜，煸炒出香味。再倒入控干水分的干辣椒段翻炒，炒出多余的水分。从
左边窗入扫取的料酒挥发喷香，稍微翻炒几下，再放入扫取的香辣酱，炒出颜色和香味，没有的也可以不放。炒至颜色红亮，接着下入控干水分的冬瓜翻炒。冬瓜要想好吃，切记不要焯水，那样会失去冬瓜的清香味和营养。最好是像这样，保持中小火慢炒。这一步大概需要一分钟左右的时间。炒至冬瓜稍微收缩，表面有点焦黄。这样吃起来味道才会更香一些。然后倒入提前调好的料汁，下锅前一定得搅动下，用勺子多推动几下，让味道更均匀。如果感觉汤汁偏少的，可以加入少许的清水，但是也不需要太多，刚好没过冬瓜就可以。然后盖上锅盖，保持中小火炖至五分钟，中途打开锅盖，用勺子推动几下，这样防止粘锅，而且受热均匀，成熟快。五分钟后打开锅盖，可以看一下汤汁已经渐少。这时候如果是家庭小灶，一定要把火开到最大，开始收汁。保持大火，再炖一分钟，炖至汤汁渐少，再用少许的水淀粉割个薄芡，让冬瓜吃起来软糯又入味。汤汁不用收得太干，像这样就可以了，用来拌米饭、吃面条都非常的不错。最后再放入少许的香油和小葱花，增香提味。稍微翻炒即可，关火出锅，装入盘中。红烧冬瓜就像这样做，只要掌握好步骤和技巧，保证让你做出来比红烧肉还要好吃。这样一道简单家常、软糯入味、下酒又下饭的红烧冬瓜就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。